আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ জোল খন্দকার ভাই মালদ্বীপ থেকে জানতে চেয়েছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে সালাত জমা করে পড়া যায় জি ভাইজান আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আমাদের অনেকই অজানার কারণে আমরা সালাত আদায় করতে অসুস্থতার সময় অথবা কোনো অসুবিধার সময় মানে খুব কষ্টের মাঝে অনেকে পড়ে যায় ইসলামী শরীয়তে মানুষের সাধ্যের বাহির আল্লাহ রাবুল আলমিন কোনো কিছুই চাপিয়ে দেন সুতরাং আমাদের জানা প্রয়োজন যে একটা হলো সুস্থ অবস্থায় আর একটা হলো অসুস্থ অবস্থায় একটা হলো সফর অবস্থায় আর একটা হলো মুকিম অবস্থা অর্থাৎ আবাসিক থাকা অবস্থা বাড়িতে থাকা অবস্থায় এর বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে তবে সফরে রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম দুই অর্থ সালাত একসাথে পড়েছেন যা সই বোখারির এক হাজার একশো এগারো নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তিনি জোহর এবং আসর সালাতকে একসাথে আদায় করেছেন এবং সোহেল বোখারির এক হাজার একশো সাত নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে মাগরিব আর এশাকে একসাথে আদায় করেছেন অর্থাৎ এটাকে আপনার একটাকে বলা হয় তাকদিম আর একটাকে বলা হয় তাখির অর্থাৎ শেষের ওয়াক্তের সালাত আগের ওয়াক্তের সাথে পড়লে এটাকে বলা হয় তাকদিম অথবা আগের ওয়াক্তের সালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে আদায় করে এলাকে বলা হয় তাখির যা ফিকু সুন্নার প্রথম খণ্ডে দুশো পনেরো বিস্তারিত আলোচনা এসেছে এবং সালাত রাসুল একশো অষ্টআশি পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে অর্থাৎ জোহরকে একটু বিলম্ব করে আসরের সাথে অথবা আসরকে জোহরের সাথে রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম যখন কোথাও সফরে বের হতেন তখন তিনি যদি সূর্য হেলে যাওয়ার আগে বের হতেন তাহলে জোহর আদায় করে বের হতেন অর্থাৎ জোহরের সাথে আপনি আদায় আসর আদায় করতে পারবেন আর যদি আপনি সূর্য হেলে যাওয়ার পরে বের হন তাহলে জোহরকে আসরের সাথে নিয়ে আদায় করা তদ্রুপ মাগরিবকে এসার সাথে অথবা এসাকে মাগরিবের সাথে এইভাবে সালাত আদায় করার সুযোগ রয়েছে আর যদি মুকিম অবস্থা হয় তাহলে সই মুসলিমের হাদিস একাডেমি হাদিস নাম্বার এক হাজার পাঁচশো তেরো ফুয়াদ আব্দুল বাকির সাতশো পাঁচ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এক হাজার চারশো আটানব্বই নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আপনার যদি কোন মানে রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের স্বামী আব্দুল ইবনা আব্বাস বর্ণনা করেন যে মদিনাতে আমরা অবস্থানকালে এরকম দুই একত সালাত একসাথে আদায় করেছি না মানে না ছিল সফর না ছিল কোনো বিতিকর অবস্থা ছাড়াই অর্থাৎ আমরা করেছি এবং এই ব্যাপারে রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লামকে প্রশ্ন করালে তিনি বলছেন যে অম্মাতার মনে যেন কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে এই জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন তো অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমামদের মাঝে একটু মতভেদ রয়েছে তবে দুটি ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য যে অসুস্থতা জনিত অবস্থায় এই হাদিস প্রযোজ্য বলে আহমদ ইবন হাম্বল ও কাজী হোসাইন রহমতুল্লাহ আলাইয়ের অভিমত ইবনে সিরিন এবং কতক মালিক ও সাফি বিদ্যানদের মতে অভ্যাসে পরিণত না করে একান্ত প্রয়োজনে জোহর আসর একত্রে এবং মাগরি বিষা একত্রে আদায় করা এ হাদিস অনুযায়ী জায়েজ তবে আমরা একতায় বলি যদি কোনো বিশেষ কারণবশত অথবা অসুস্থতা জনিত অথবা এস্তেহাজার রোগিণী হয় এরকম ধরনের কারণবশত দু একটা সালাত একত্রে আদায় করা যেতে পারে তবে সেটাকে নিয়মিত করা যাবে না এবং এটাকে ধারাবাহিক করা যাবে না আর সফরত অবস্থায় দু একটা সালাত একত্রিত করা যায় এটা রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের আমলে এবং নির্দেশনায় পাওয়া যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের সেহাদি সুন্দর আমল করার সুযোগ দান করুক আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ